Hallo zusammen, heute gibt es mal wieder ein türkisches Rezept. Wir machen Lahana Sarmasse. Das ist ein türkisches Wort und bedeutet übersetzt sowas wie Weißkohl, Rollen, Rouladen. Das ist ein vegetarisches bzw. auch veganes Rezept. Allerdings serviere ich das später mit Joghurt, das liebe ich. Das gibt es auch im Arabischen. Ja, es gibt es auch im Arabischen. Wie heißt das bei euch? Melfouf. Melfouf. Bestimmt wird es auch im arabischen Raum anders gemacht als bei das den Türken. Stehen, ja. Aber weißt du, was cool wäre? Dass wir mal die Mama fragen, also die Schwiegermama, wie sie das macht. Und dann zeigen wir auch mal die arabische Variante. Mhm. Oder sie macht direkt ein Video mit mir. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das feiern würdet. Dann muss ich sie auch überreden, dass sie das macht. Also, wir fangen jetzt direkt an mit der Füllung. Es wird eine Reisfüllung. Das gibt es aber auch ähm, mit Hackfleisch. Ich mache das heute ohne Hackfleisch. Und den Reis, das ist ein super wichtiger Schritt. Den müsst ihr vorab unter normal lauwarmem Wasser abspülen, damit die Stärkeschicht, soweit es geht, entfernt wird und der Reis später nicht mehr klebt. Das habe ich hier schon erledigt. Das erkennt ihr ganz gut auch an dem Wasser. Wenn es klar unten rauskommt, dann ist es genau richtig. So, den Reis habe ich mir in eine große Schüssel gegeben. Und da gebe ich jetzt sehr klein gehackte Zwiebeln mit dazu. Und eigentlich wird echt nur alles mit den Händen verknetet für die Füllung. Als nächstes kommen Tomatenmark und Paprikamark dazu. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn ihr eins von den beiden gerade nicht da habt, dann tauscht das einfach aus. Und so finde ich es persönlich aber am leckersten. Das gebe ich jetzt direkt mit dazu, einfach mit den Händen. So, was jetzt auch ganz typisch ist, übrigens, ich schreibe euch alle ganz genauen Mengenangaben, wie immer, unten in die Videobeschreibung. Da habe ich sogar, obwohl im Türkischen ganz normal ist, dass man mit Tassen und Gläsern abwiegt, habe ich euch die ganz genauen Grammangaben abgewogen. So, was ganz typisch ist, sind Petersilie und Dill. Das werde ich jetzt hier sehr fein hacken und auch noch mit dazugeben. An Gewürzen geben wir Salz dazu, Pfeffer. Wer mag etwas zu mag, Außerdem ein bisschen Pulbibelt, Vorsicht, das ist scharf und ganz, ganz, ganz wichtig, Kreuzkümmel. Warum brauchen wir Kreuzkümmel? Das möchte ich noch mal ganz kurz erklären, weil Weißkohl ist ja, wie wir eigentlich alle schon mal so gehört haben, aufblähend und Kreuzkümmel wirkt dann eben entgegen. Daher darauf bitte nicht verzichten. Beim Sumak muss ich sagen, macht das gerne mal rein, probiert das aus. Es gibt noch so eine richtig, richtig schöne Säure und jetzt kommt eigentlich nur Kurze noch... Kurze ja. Andeutung, ja. beim Hummus machen wir das auch. Ja, das stimmt. Bei Hummus macht man das auch, bei Kichererbsen, genau. So, und jetzt kommt Olivenöl dazu. Nehmt da bitte ein gutes Olivenöl. Das wirkt sich enorm auf den Geschmack aus. Später brauchen wir Olivenöl auch nochmal. Und das wird ähm, einfach auch, ich glaube, ich will mich jetzt nicht vertun, aber ich glaube, bei der albanischen Variante von diesem Gericht, mit Sicherheit sind das auch wieder andere Gewürze, macht man auch ganz viel Olivenöl rein. Und das, finde ich, macht es immer so ein bisschen aus. Also Olivenöl mit dazugeben. Und nicht geizen, aber ich schreibe euch auch die ganz genauen Grammangaben unten rein. Und dann einfach mit den sauberen Händen richtig schön durchkneten. Türkisches Gericht mit italienischem Olivenöl. Ja, das ist jetzt unser italienisches Olivenöl. Das palästinensische ist aktuell leider ausverkauft, aber ich werde euch alle Gewürze und das Öl etc. auch unten in die Videobeschreibung verlinken. Wie machst du die ganze Flasche oder was? So, jetzt ja. Das ist krass. Das, das ist so viel. Ja, das vertrau okay, mir. Okay. Das sieht nur so viel aus. So, das ist meine Füllung, die habe ich jetzt nur einmal umgefüllt und die riecht schon richtig, richtig lecker. So, die gebe ich jetzt kurz an die Seite. Es gibt übrigens auch Varianten für dieses Rezept, da kocht man den Reis vor. Bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von, also kann man natürlich machen, aber warum? Nimmt einfach viel mehr Zeit in Anspruch und am Ende ist das Ergebnis trotzdem mega, mega lecker. So, und jetzt brauchen wir einen Weißkohl. Da müssen wir den harten Strunk einmal entfernen und anschließend werden wir das für ein paar Sekunden in kochendes Wasser geben, damit sie weich werden, aber das zeige ich euch nochmal. So, jetzt ist es ein bisschen tricky, aber eigentlich ist es auch einfach, denn wir müssen jetzt vom Weißkohl die Blätter irgendwie runterbekommen. Und Weißkohl, wenn ihr die Blätter selber runterzieht, dann brechen sie und sie müssen jetzt einfach weich werden. Dafür habe ich hier einen großen Topf mit heißem Wasser, das habe ich jetzt einmal aufgekocht und dann wieder runtergeschaltet. Da habe ich dann den Weißkohl mit reingegeben und wenn ihr mit einem Löffel auch immer wieder heißes Wasser in diese Zwischenschichten gebt, dann lösen sich die Blätter wie von alleine. Also hier hat das ganz gut geklappt. Die sind dann 
werden so weich, dass man sie einrollen kann. Wenn ihr einen Kohl da habt, wo sich einige Blätter auch äh, mit der Hand lösen, dann nehmt die Blätter und tut sie für 20 Sekunden oder 15 Sekunden in kochendes Wasser. Wichtig ist jetzt einfach nur, dass sie so weich werden, dass wir sie dann aufrollen können. Denn wenn sie noch hart sind, dann brechen sie und das ganze Rezept funktioniert nicht. Und so nehme ich mir jetzt von außen immer und immer wieder Blätter ab, solange bis nichts mehr übrig ist. Ist ein bisschen tricky, aber es funktioniert. Ja, ist ein bisschen tricky, aber es klappt. Jetzt geht es ans Befüllen und das mache ich, indem ich hier einfach mit einem Teigrädchen den harten Strunk erstmal entferne. Pizzarädchen. Pizzarädchen, Teigrädchen, alles das Gleiche. So, weil den brauchen wir nicht. Den müsst ihr aber auch nicht wegschmeißen, weil essen kann man das ja. Also ihr braucht den nicht wegschmeißen. Ich lege den gleich, also alle so Reste, die ich nicht brauche, lege ich gleich auf den Topfboden, damit nichts anklebt. Also wir hatten gerade schon die Diskussion, Hamza meinte Melfouf, also die arabische Variante wird viel größer viel gemacht. Größer, genau. Ich kenne das so jetzt von meiner Mutter, dass wir eher mittelgroß, also es ist ein bisschen größer als Sarma. Du hast hier welche vorbereitet, ne? Ich habe da schon welche vorbereitet, das genau. Das ist so Sarma, finde ich. Ja. Aber nee. bei uns ist die nochmal doppelt so, so, doppelt so dick auch. Ich muss sagen, Sarma ist bei uns noch ein bisschen, also eigentlich ja. halb so dünn. Ja, ja. Jetzt nehme ich mir hier einen guten Teelöffel. Weißt du wieso? Die arabische Sarma ist auch ein bisschen dicker ja. als, die, als die türkische, deswegen. Bei euch ist alles irgendwie so ein bisschen ja. anders, aber alles lecker. So, und jetzt einfach einrollen. Ich sehe zu, dass die Adern, sage ich mal, innen sind und dann einfach einrollen. So, jetzt habe ich alle Weißkohlblätter aufgerollt und nehme mir einen Topf. Ich habe jetzt hier einen relativ kleinen Topf. Das reicht übrigens so als Beilage für vier Portionen oder als Hauptspeise für zwei bis drei Portionen, würde ich sagen. Und jetzt nehme ich mir so die überschüssigen Blätter, die ich jetzt gerade einfach nicht gebrauchen konnte, weil sie zu klein sind oder zu hart etc. Gebe die jetzt auf den Boden des Topfes. Ich bin mir sicher, dass jetzt nichts anbrennen wird. Aber wenn man mal doch vergisst, reinzugucken, kann das sein, dass die... Ähm, die Kohlblätter unten anpappen und das könnte man jetzt ganz einfach eben vermeiden. Und dann schichten wir ganz einfach. So, jetzt kommen die aller, allerletzten Schritte. Ich habe schon richtig Hunger. Ich freue mich riesig, die nachher zu verdrücken. Ich habe jetzt noch Paprikamark mit ordentlich Olivenöl vermengt. Gebe da jetzt noch, das ist abgekochtes Wasser, gebe das jetzt noch mit dazu. Einfach damit sich keine großen Klumpen bilden, dass sich das gut auflöst. Und dann geben wir das nochmal als Geschmacksträger auf die äh, Weißkohlrouladen. So. Und da gebe ich jetzt so viel Wasser dazu, bis es ungefähr 1 cm über den Rouladen steht. Jetzt mit einem schweren Teller das Ganze quasi runterdrücken. Und jetzt müssen wir das Ganze mit geschlossenem Deckel bei niedriger Stufe garen lassen. So, eineinhalb Stunden später. Mein Reis ist jetzt gar. Ihr dürft euch auch zwischendurch mal eine Roulade rausnehmen und einfach mal reingucken, ob der Reis gar ist. Und ich habe noch mehr Tipps für euch. Wenn ihr die beherzigt, dann klappt auch alles versprochen. Also Tipp Nummer eins. Ihr dürft ruhig ähm, den Teller auch wegnehmen. Also es, es dient wirklich nur der Beschwerung am Anfang. 
und vor allem, dass die äh, Rouladen nicht aufgehen. Die sollen am Anfang schön gefestigt sein und später dürft ihr das auch gerne rausnehmen, vor allem, wenn ihr merkt, dass das Wasser nicht verdampfen kann. Das war nämlich anfangs, also damals, als ich das quasi gelernt habe von meiner Mama, mein Fehler. Und äh, das möchte ich euch jetzt weitergeben. Außerdem ist es auch gar nicht schlimm, wenn das Wasser nicht komplett verdampft, euer Reis aber gar ist. Das macht ihr überhaupt nichts. Und ähm, noch ein Tipp, ihr dürft auch gerne kochendes Wasser nachgießen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das Wasser heiß genug ist, dann könnt ihr auch ganz am Anfang, ähm, wenn noch alles roh ist, das einmal schön aufkochen und köcheln lassen, damit ihr euch ähm, der Temperatur wirklich sicher seid. Danach reicht wirklich Garen bei einer niedrigen Temperatur. Ich muss sagen, ich habe neun Stufen am Herd und ich bin die ganze Zeit geswitcht zwischen 4 und 5. Und jetzt ist das Essen serviert. Und ihr dürft auch äh, das Ganze auch ruhig noch mal eine halbe Stunde stehen lassen. Dann sitzt alles noch mal schön. Und ähm, dann könnt ihr das Ganze mit Joghurt servieren. Also ich finde sie wirklich, ich habe gerade schon einen probiert, die sind perfekt geworden. Und für den Joghurt verrühre ich ganz einfach Joghurt mit äh, Knoblauch und Salz. Das war's. So, lecker, lecker. So, haben sie probiert. Ich glaub, man kann auch nie, nie, nie einen Meme machen, ich weiß nicht. So, da, was haben ich, wir jetzt darf hier ich kurz was sagen, Darf ich kurz was sagen? Ihr müsst euch vorstellen, haben das Mama macht die so, so lecker. Ich liebe den. Du kennst sie nur auf arabische Art. Und jetzt kommt sie eher auf die türkische Art. Mhm. Also ich rieche schon. Das riecht stark nach Paprikapulver. Ich habe ein bisschen, hab bisschen Pulvibär reingetan. Okay. Aber Paprika Mark ist da ganz viel drin. Ah, ich, ich weiß gar nicht, wie meine Mutter das macht, ob die es mit Paprika Mark macht. Aber ist auch egal. Ähm, Unterschied zwischen meiner Mutter auf jeden Fall, die sind viel dicker. Also meine, meine Mama macht die viel dicker und ein bisschen länger. Ja. Aber ich glaube, ich finde das sogar besser so. Sonst muss man ein bisschen kämpfen mit denen. Ja. Ich glaube, mit denen kann man so einen Schwaps in diesem Mund, oder? Ein Schwaps? Ich glaube zwei. Ein Schwaps? Ein, ein Haps. Ein Haps. <lacht> Oh, schaut euch mal an, was Kiki da hat. Uh, richtig ja. ähnliches so, ne? Hat sie einmal so einen so Wischer gemacht hier unten, ein ne? Ein Wischer. Wow, wow, wow. Respekt. So, probieren wir das mal. Ich will das einmal ohne Joghurt essen. Ja, 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 ohne Joghurt. <lacht> nein, nein, das ist schlechte Werbung für mich. Nein, das ist typisch. Das ist bei meinem auch so. Das ist normal. Eigentlich kannst du sie auch in die Hand nehmen, jetzt mal ehrlich. Ja. Die türkischen, man merkt echt, dass es ein bisschen Paprika ist. Also ein bisschen mehr Paprika als die arabische Variante und ein bisschen, bisschen, bisschen mehr Olivenöl lastig. Aber vom Geschmack her ist es schon sehr ähnlich und es schmeckt, also... Kiki, du kannst es öfters machen, ganz ehrlich. Ich, bin auch, ich war schon beeindruckt davon, von diesem Geruch, weil ich habe gerade Videos zugeschnitten und dann rieche ich so, ich so das rieche ich meine, meine, wie bei meiner Mutter zu Hause. Mhm. Irgendwas, irgendwas erinnert mich gerade zu Hause. Da hast du es, glaube ich, geschafft. Du hast geschafft. Also ich finde das sehr lecker. Wie gesagt, ist ein bisschen ölig. Ich wollte das so, okay. weil ich liebe diesen Olivenölgeschmack. Der ja. darf bei mir nicht zu kurz kommen. Genau. Ich glaube, das ist der einzige Unterschied im Vergleich zu der arabischen Variante. Aber vom Geschmack her, mega, super. Ich liebe die, weil die einfach so, so einfach so essen. Ich mag die mehr als Tajma, also war da keiner. Ja. Weil ich finde, da ist noch ein bisschen mehr Geschmack drin. Ja, stimmt. Na? Dankeschön. Bitte. Hast du toll hinbekommen, mein Schatz. Dankeschön. Mhm. Gönnt euch.